শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাইকে অনাবিল শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যুববিজ্ঞানের বিগত এপিসোডগুলোতে আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলাম যে যুববিজ্ঞানের যে প্রশ্নগুলো তোমাদের বিগত সালে এসেছে বা যে অধ্যায় থেকে প্রশ্নগুলো বিগত সালে এসেছে সে অধ্যায় থেকে প্রশ্নগুলো এই সালে আসবে না এরকম মনে করার কোনো অবকাশ নেই যে কোনো অধ্যায় থেকে প্রশ্ন আসতে পারে সুতরাং প্রতিটি অধ্যায় আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এজন্য আমাদের প্রতিটি অধ্যায় সম্পর্কে ভালোভাবে ধারণা রাখতে হবে আজকে আমি তোমাদেরকে জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন অধ্যায় ভিত্তিক কিছু ধারণা দিব আশা করছি এই ধারণাগুলো তোমরা নিয়ে খুব ভালোভাবে প্রস্তুতি নিবে এবং পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করবে আমরা যদি দ্বিতীয় অধ্যায় জীবকোষ ও টিসুর কথা বলি তাহলে লক্ষ্য করো এই অধ্যায়টিতে উদ্ভিদ ও প্রাণী টিসু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে উদ্ভিদ টিসু থেকে তোমরা জাইলেম ও ফ্লোয়েমের বৈশিষ্ট্য ও কাজ ভালোভাবে আয়ত্ত করবে আর প্রাণী টিসু থেকে আবরণী টিসু যদি যোজক ও স্নায়ু টিসুর কথা বলি এই সম্পর্কে ডিটেলস তোমরা ষষ্ঠ ও দশম অধ্যায়ে পাবে চতুর্থ অধ্যায় জীবনী শক্তি এতে আছে শালক সংশ্লেষণ ও শোষণ শালক সংশ্লেষণ থেকে যখন প্রশ্ন আসে তখন তোমাদের একটা কমন ভুল হয় যেমন উদ্দীপকে আলোক পর্যায়ের চিত্র দিয়ে যদি প্রশ্ন করা হয় শর্করাতরির পর্যায়ে ব্যাখ্যা করো তোমরা আলোক নির্ভর পর্যায়ে ব্যাখ্যা করো তা সঠিক নয় আর শোষণের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখবে কোন ধাপটি মাইটোকন্ড্রিয়াতে ঘটে আর কোন ধাপটি সাইটোপ্লাজমে যদি উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নে বলা হয় উদ্ভিদের যে অংশে শালক সংশ্লেষণ বেশি হয় সে অংশটি কোন টিসু দ্বারা ঘটিত তার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো সপ্তম অধ্যায় হলো গ্যাসীয় বিনিময় এই অধ্যায়ের চিত্রগুলো খেয়াল করবে এই অধ্যায়ে বহিশোষণ হলো শ্বাসক্রিয়া এবং অন্তশোষণ হলো গ্যাসীয় বিনিময় অর্থাৎ অক্সিজেন শোষণ ও কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবহন যা রক্তনালীতে ঘটে যদি অক্সিজেনের সাথে রক্তের হিমোগ্লোবিনের আদান প্রদান দেখায় বুঝবে এটি অন্তশোষণ অর্থাৎ অক্সিজেনের শোষণ প্রতিটি অধ্যায়ের রোগগুলোকে ভালো করে আয়ত্ত করবে এই অধ্যায়ের একটি অনুধাবন প্রশ্ন হল ক্যান্সার সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করো যে উত্তরটা লিখতে গেলে তোমরা ক্যান্সার সৃষ্টির রোগের কারণ উল্লেখ করো কিন্তু এটি সঠিক নয় প্যাপিলোমা ভাইরাসের ফলে সৃষ্ট অস্বাভাবিক কোষ বিভাজনের ব্যাখ্যা হবে অষ্টম অধ্যায় মানব রেচন এই অধ্যায় থেকে কোনো অঙ্গানুর গঠন ব্যাখ্যা আসলে অবশ্যই চিত্র আঁকবে আরেকটি প্রশ্ন হল বৃক্ষ অকেজু বা বিকল হলে স্থায়ী বা টেকসই পদ্ধতি বা ব্যবস্থা কি হতে পারে এ ধরনের প্রশ্ন যদি আসে তোমরা সাধারণত ডায়ালাইসিস ব্যাখ্যা করো যখনই টেকসই অথবা স্থায়ী পদ্ধতির কথা বলবে তোমরা ধরে নেবে এটা হবে বৃক্ষ প্রতিস্থাপন সুতরাং শিক্ষার্থী বন্ধুরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কোন অধ্যায় থেকে কিভাবে প্রস্তুতি নিবে এবং কোন অধ্যায়ের কোন বিষয়টা কোন অধ্যায়ের সাথে সম্পর্কিত আশা করছি জীববিজ্ঞানের যে এপিসোডগুলো তোমাদের সামনে আমরা উপস্থাপন করেছি প্রতিটি এপিসোড তোমরা ভালোভাবে খেয়াল করছো ভালোভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছ এবং দিক নির্দেশনাগুলো খেয়াল করবে সেই অনুযায়ী তোমরা প্রস্তুতি নিবে এই প্রস্তুতিগুলো তোমাদের ভালো হোক তোমরা ভালো ফলাফল করো তোমাদের উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি সবাইকে ধন্যবাদ